ஒரு பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியை இன்கார்பரேட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ப்ரீ ரெக்வசிட்ஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் இது எல்லாத்தையும் பற்றி டீட்டெயில்டாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் யூனிக் நேம் நாம் ப்ரொப்போஸ் பண்ணுற கம்பெனியோட நேம் யூனிக்காக இருக்கணும் மார்க்கெட்டில் எக்ஸிஸ்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய கம்பெனி நேமோட சிமிலராக இருக்கக்கூடாது அது ஸ்பெல்லிங்காக இருந்தாலும் சரி ஃபோனடிக்காக இருந்தாலும் சரி நாம் ப்ரொப்போஸ் பண்ணுற நேமில் எந்த ட்ரேட் மார்க்கும் இருக்கக்கூடாது நேம் அப்ரூவல் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு டிபார்ட்மெண்டல் அத்தாரிட்டி ஒரு பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியை இன்கார்பரேட் பண்ணுறதுக்கு மினிமம் டூ ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அண்ட் டூ டேரக்டர்ஸ் வேணும் டேரக்டர் ஷேர் ஹோல்டர் ஒரே ஆளாக இருக்கணுங்கிற கட்டாயம் கிடையாது ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ் அட்ரஸ் நாம் நம்மளோட கம்பெனியோட ஆஃபீஸை இந்தியாவில் எங்கே வேணால் வச்சுக்கலாம் ஆஃபீஸ் ஒரு ரெண்டல் ப்ராப்பர்ட்டியாகவோ இல்லை டேரக்டரோடைய ஓன் ப்ராப்பர்ட்டியாகவோ இருக்குங்கிற பட்சத்தில் கம்பெனி நேமில் ஒரு ரெண்டல் அக்ரிமெண்ட்டும் நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் ஷார்ட்டாக என்ஓசின்னு சொல்லுவோம் ஃப்ரம் த லேண்ட்லார்ட் வாங்கிக்கிறது அவசியம் இந்த ஸ்டாம்ப் டியூட்டி ப்ரைஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஃபீ ஸ்டேட் டு ஸ்டேட் டிஃபர் ஆகும் கேபிட்டல் ரெக்குயர்மெண்ட் பெய்ட் அப் கேபிட்டலுக்கு மினிமம் மேக்சிமம்ங்கிற லிமிட் கிடையாது நாம் எந்த அமௌண்ட்டை வேணாலும் பெய்ட் அப் கேபிட்டலாக கொண்டு வரலாம் நாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிற பெய்ட் அப் கேபிட்டல் கம்பெனியோட இன்கார்பரேஷனுக்கு அப்புறமா கம்பெனியோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் டெபாசிட் பண்ணியிருந்திருக்கணும் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி ஃபீ அண்ட் கவர்மெண்ட் ஃபீ ஆத்தரைஸ்டு கேபிட்டலில் பேஸ் பண்ணி டிஃபர் ஆகும் பிஸ்னஸ் அப்ஜெக்டிவ் நம்ம கிட்ட ஒரு டிஃபைன்டு பிஸ்னஸ் அப்ஜெக்டிவ் இருக்கணும் மல்டிபிள் லைன் ஆஃப் பிஸ்னஸை அப்ளிகேஷன் போது லைன் அப் பண்ண முடியாது டேரக்டர்ஸ் அண்ட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் உடைய ஐடி அண்ட் அட்ரஸ் ப்ரூஃப் பேன் கார்டு ஆதார் கார்டு பாஸ்போர்ட் டிரைவிங் லைசன்ஸ் ஓட்டர் ஐடி ரீசன்ட் ஒன் மந்த் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி பில் அண்ட் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ ஒருவேளை டேரக்டர் இல்லைனா ஷேர் ஹோல்டர் ஒரு என்ஆர்ஐயாவோ இல்லை ஃபாரின் நேஷனாவோ இருக்காங்கிற பட்சத்தில் அவங்க சப்மிட் பண்ணியிருக்கிற டாக்குமெண்ட் எல்லாமே ஷுட் பி நோட்டரைஸ்ட் அண்ட் அப்போஸ்டில் கம்பெனியோட அட்ரஸ் ப்ரூஃபா ரெண்டல் அக்ரிமெண்ட் நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் ஃப்ரம் த லேண்ட்லார்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி பில் ஸ்டெப் ஒன் டேரக்டர்ஸ் அண்ட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் சர்டிஃபிகேட் ஷார்ட்டாக டிஎஸ்சின்னு சொல்லுவோம் அந்த டிஎஸ்சியை அப்ளை பண்ணணும் ஸ்டெப் டூ டேரக்டர்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் ஷார்ட்டாக நம்பர் டின்னு சொல்லுவோம் டேரக்டர்ஸ்க்கு டின் அப்ளை பண்ணணும் ஸ்டெப் த்ரீ நேம் அவைலபிலிட்டி நம்ம ப்ரொப்போஸ் பண்ணுற கம்பெனி நேம் யூனிக்காக இருக்கணும் ஒருவேளை யூனிக்காக இல்லைங்கிற பட்சத்தில் நேம் ரன் ப்ராசஸை இனிஷியேட் பண்ணணும் அந்த ப்ராசஸின் போது அடிஷ்னலாக ரெண்டு நேமை நம்மளால் சஜஸ்ட் பண்ண முடியும் ஒருவேளை ரீசப்மிஷன் வரும்போது எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு நேமை நம்மளால் சஜஸ்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த அப்ளிகேஷனில் நாலு நேமை நம்மளால் சஜஸ்ட் பண்ண முடியும் சின்ஸ் இது ஒரு அடிஷ்னல் ப்ராசஸ்ங்கிறதுனால இஸ் சப்ஜெக்ட் டு அடிஷ்னல் சார்ஜஸ் ப்ளஸ் கவர்மெண்ட் ஃபீஸ் ஸ்டெப் ஃபோர் டிராஃப்டிங் எம்ஓஏ அண்ட் ஏஓஏ கம்பெனியோட மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன் அண்ட் ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷனை நம்ம டிராஃப்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸ்டெப் ஃபைவ் ஃபைலிங் ஆஃப் ஸ்பைஸ் ப்ளஸ் ஃபார்ம் இந்த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் இன்கார்பரேஷனில் நாம் சொல்லியிருக்கிற இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே அட்டாச் பண்ணி டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் சர்டிஃபிகேட் மூலியமாக சைன் பண்ணி சப்மிட் பண்ணணும் டிபார்ட்மெண்டல் அத்தாரிட்டி நம்ம அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை ரிவ்யூ பண்ணிவிட்டு அப்ரூவல் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி இன்கார்பரேட் ஆகிடும் ப்ளஸ் கம்பெனியோட சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் சின் பேன் அண்ட் டேனோ கிடச்சிடும் எங்கள் கணக்கு பிள்ளையில் இருக்கக்கூடிய ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இந்த ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி இன்கார்பரேஷன் சர்வீஸை நாமினல் ப்ரைஸில் எந்த குவாலிட்டியும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி இன்கார்பரேஷனுக்கு வந்து ப்ளஸ் போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் கம்ப்ளைண்ட்ஸும் நீங்கள் எங்கள் கிட்டே அவைல் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரெண்டு டிஎஸ்சியை உங்களுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக நாங்கள் பண்ணித்தரோம் போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் கம்ப்ளைண்ட்ஸுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் டேரக்டர்ஸ் கேஒய்சி ஃபஸ்ட் ஆடிட்டர்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட் டிராஃப்டிங் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபைலிங் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆர்ஓசி ஆனுவல் ஃபைலிங் ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி இன்கார்பரேஷன் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்படுது இல்லை கொரீஸ் இருக்குது அப்படின்னா கணக்கு பிள்ளை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பர்ட்